Вице-министр здравоохранения Марат Шуранов призвал казахстанцев отметить Новый год в семейном кругу, а пожилых родных поздравить дистанционно. В ведомстве рассказали о непростой эпидситуации. В красной зоне остаются Атырауская, Павлодарская, Акмолинская, Кустанайская области, а Нур-Султан, Алматы и Североказахстанская область в желтой зоне. В Минздраве сообщили, что планируют доставить в страну американскую вакцину Pfizer. Зарина Беремкул знает подробности. Зарина, а сколько будет стоить эта вакцина? Добрый вечер. В Минздраве рассказали, что стоимость вакцины Pfizer будет примерно в два раза дороже российской спутник ВИ, цена которой 11 тысяч тенге. К тому же препарат должен храниться при температуре минус 70 градусов, что усложняет транспортировку. Его уже используют в Канаде, Великобритании и США. Отличительная особенность прививки от Pfizer, она действует на генном уровне и помогает организму вырабатывать иммунитет без ввода клеток ослабленного вируса. Пока Казахстан ведет переговоры, с фармпроизводителем. Вместе с тем мы сегодня подписали соглашение о неразглашении с компанией Pfizer и готовы заниматься поставками данных вакцин на территорию Казахстана путем выдачи специальных разрешительных документов. Все будет зависеть от производственных мощностей и способности данной компании поставлять данный препарат на территорию республики. Зарина, а какова же стоимость казахстанской вакцины от COVID? Еще неизвестно. Ожидается, что ее назовут примерно в феврале следующего года сами разработчики. На третьей стадии испытаний эффективность оценивается как высокая, до 96%. Также в Минздраве изучают штаммы коронавируса. В Казахстане выявили 140 таковых, среди них азиатские и европейские. Новые мутации, которые выделили в Великобритании, пока не зарегистрировали. В начале следующего года в Минздраве обещают озвучить окончательные результаты исследования на коллективный иммунитет. Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявлял, что в мегаполисе он на уровне 55%. Это действительно международное исследование с участием ВОЗ. И э, выборка населения э, проведена с учетом вот, требований для предъявляемых международным исследованиям. То есть это выборка э, по полу, по возрасту, болели, не болели. Результаты мы увидим в конце января. В ведомстве сегодня ответили и на волнующие многих вопрос о запрете фото и видеосъемки в медорганизациях. Ведь в таком случае невозможно доказать нарушение. Вице-министр здравоохранения пояснил, что правила действуют давно и связаны с неприкосновенностью частной жизни. В то же время предложил отправлять жалобы на сервис Holdout 24 на 7, где можно прикрепить фото и видеофайлы. После этого он уточнил, что в следующем году детализируют эту норму, в том числе и для работы журналистов. Спасибо, Зарина.